Ciao amici, oggi voglio parlarvi mh, di un albo, mh, vecchio albo di Diabolic, una ristampa eh, che fa parte di, mh, tanto tutti faccio vedere la copertina, che fa parte del, di un lotto che mi è stato regalato, sia che comprende originali e ristampe da amici, mh, una coppia di amici di Senigallia, che man mano adesso sto leggendo. Allora, questo è un mosaico infernale, con il retro c'è cioè proprio Diabolic. L'originale era uscito nel marzo del 1975, l'anno quattordicesimo. Ricordo che Diabolic eh, ogni anno ricomincia la numerazione e va per annati. Quindi questo era l'anno quattordicesimo, 1975, del eh, appunto il quattordicesimo anno Diabolic poi il primo numero è uscito nel novembre del 62 allora questa invece la ristampa è il numero 286 che era uscito invece nel in pratica eh, 16 aprile 1990 quindi diciamo 23 2010 no 30 33 anni fa Ok, allora, il soggetto della sceneggiatura sono le, le creatrici di, del personaggio Diabolic, quindi Angela e Liliana Giussani. Le matite sono di, questo ho ritrovato tramite internet, le matite sono di Sergio Zaniboni, le chine di Enrico Facciolo. Copertina di Sergio Zaniboni e Enrico Facciolo, c'è cioè questa composizione mosaico con... Ginko, Diabolic, qui vediamo, sembra morto, e uno dei tesori è vacante. La storia mh, mi è piaciuta, una bella storia in cui sembrerebbe che Diabolic sia stato ucciso da una, da una guardia giurata, tale, eh, tale Stanton, eh, teoricamente eh, una guardia giurata... Mh, Praticamente che eh, qui fa vedere che sembrerebbe aver, ehm, dato che eh, Diabolic pensava di averlo eh, addormentato con il gas narcotico, invece lui prendeva delle pastiglie eccitanti per rimanere sveglio e quindi si accorge e gli spara. C'è questa ripresa, sembrerebbe eh, Eva Kant disperata e eh, teoricamente poi questa persona viene viene tutelata affinché possa sfuggire alla, alla, alla vendetta di Steiner, ecco il nome Steiner, John Steiner, che poi tutto Steiner è anche un noto un attore eh, che fa sempre parte cattiva, John Steiner, appunto verrà protetto per sfuggire all'ira vendicatrice di, di Eva Kant. Però tutto questo poi si scoprirà che c'è, ehm, qui ovviamente non, non sto a spoilerare perché se eh, qualcuno vorrà recuperare quest'albo, eh, anche se ripeto, non credo insomma, che chi, chi l'ha letto l'abbia già letto, insomma in, in pratica eh, tutto questo vedremo poi che eh, Diabolic chiaramente non è morto, ma a cosa servirà? servirà perché lui teoricamente possa mh, fare in modo che un noto gioielliere, un noto mh, magnate, possa eh, diciamo, mh, far mettere in mostra questi vasi di oro massiccio con pietre preziose, come dice mh, anche Ginko, grossi come nocciole, affinché eh, questo signor Florian ecco il signor Florian possa appunto esporre quindi c'è dietro tutta un mosaico veramente infernale composto sia da Diabolic che da Eva e affinché eh, fa fa facendo credere questa falsa morte possano mettere eh, far rallentare le, le sicurezze soprattutto il controllo dei volti mh, in questo diciamo museo dove vengono esposti questi vasi eh, preziosissimi addirittura poi qui c'è veramente Eva no, che riesce qui a usa un, un sistema di grandangolo di fibre ottiche per vedere all'interno dove c'era una guardia che stava proteggendo questo Steiner 
che qui noi diciamo lettori crediamo che Diabolic lei veramente vada là per vendicarsi usa questi, questo sparaghi no? questo tubetto sparaghi angolato e quindi può agire per inviare eh, per sparare Yang alla mano che lo paralizza cioè veramente sempre più geniali allora che c'è da dire che tecnicamente io adesso come sapete ho cominciato, ho cominciato a riacquistare Diabolic dal gennaio di quest'anno 2023 sicuramente arriverò non so ecco forse finirò l'anno mi rendo conto che eh, non letti anche altri mi rendo conto che Diabolic eh, alla fine è andato anche avanti un po' come Tex perché è sempre quello cioè nel senso sì è un buon album questo l'ho recensito perché era un pochino diverso da, dal solito ma alla fine in quegli anni c'era sempre questi, questa sfida alla fine diciamo sfida Diabolic Ginko ma soprattutto che uno può chiedere ma che cosa ci fai tu Diabolic con tutti questi soldi diamanti che poi si è scoperto che lui ha questi rifugi con queste casse forti ma perché lui più eh, c'è il, il rischio eh, alto più lui interviene eh, diciamo che nel corso del tempo poi Diabolic non è più lo spietato criminale che uccide ma diciamo mh, quando no, ne uccide solo se, se le deve vendicarsi oppure se non ne può fare a meno altrimenti addormenta e narcotizza le vittime mm, è molto orientato poi nel sociale mi ricordo anche Diabolic contro la droga Diabolic contro l'abbandono ad esempio giustissimo io li, uh, lo, lo amo di uh, abbandono degli animali Diabolic contro la violenza sulla donna cioè il fumetto eh, si è poi delle, dopo, e soprattutto poi dopo la morte delle sorelle Giussani quando è anche intervenuto molto eh, nel, nelle storie anche l'intervento di Tito Faraci eh, poi ecco tecnicamente anche l'ultimo album ricordo il, 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 se c'è stato adesso mi ricordo se era il numero 3 il numero 4 il allora, numero 3 è il passato dei Kant dove fa rivedere la storia di Eva Kant e della sua insomma del conte eh, Arthur Kant tricamente e quindi tutta la sua epopea e la sua tragedia che era successa da giovane prima dell'amore e dell'unione con Diabolic diciamo che è un personaggio che va avanti secondo me va avanti perché chiaramente avrà lettori molti lettori che sono della mia età o anche più io eh, adesso ottobre compirò 54 anni quindi ecco eh, però insomma è un, è, un buon, è un buon prodotto Diabolic torno a dire però secondo me va avanti perché ecco diciamo tanto è in un loop questo è un po' come Tex come tutto cioè vanno avanti perché tanto poi alla fine la gente a poche, penso, eh, adesso senza offendere nessuno, poche pretese perché questa è una bella storia ma poi alla fine tanto eh, dici quanti ho visto tanti titoli in cui muore Ginko, tanti titoli in cui muore Diabolic ma poi alla fine non, non muoiono comunque ho già fatto uno short rinvito stasera, eh, ne colgo l'occasione perché eh, questa sera sul canale di Gaspare a Spano 83 sui fumetti si parlerà di un altro fumetto storico mh, appunto che diciamo, fa parte dell'immaginario di noi cinquantenni che si parliamo di Alan Ford io poi oltretutto avevo eh, anche questa ecco, non ho eh, non ho cioè c'ho la storia nel senso ma anche lì eh, avevo è da tanto che non lo riprendo in edicola ciò che è cambiato completamente comunque se ne parlerà ma adesso di questo non voglio dilungarmi perché oggi abbiamo parlato di quest'albo ripeto diabolic un salco infernale e comunque stasera spano 83 i suoi fumetti a dalle 9.30 in poi quindi ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare poi potete fare domande niente che dire e comunque una bella storia si legge tranquillamente Diabolic nulla, nulla da dire è un fumetto insomma ormai che pone anche se è un po' un controsenso una diabolicità tranquilla chiamiamola così 
Va bene, vi ringrazio sempre eh, del, di seguirmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.